வணக்கம் கருப்பு கவுனி ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாட்டு பசும்பால் அரை லிட்டர் கருப்பு கவுனி அரிசி மாவு பனங்கற்கண்டு தூள் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இதை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் நாம் பாலை முதல்ல நல்லா காய்ச்சிக்குவோம் இந்த அரை லிட்டர் பால் முந்நூறு எம்எல் அளவுக்கு குறையிற அளவுக்கு நல்லா சுண்ட காய்ச்சிக்கணும் பால் கொதிச்சிருச்சு கருப்பு கவுனி அரிசி மாவோட பால் சேர்த்து கரைச்சிக்கிறோம் நல்லா கரைச்சிக்கணும் இதுதான் எடுத்து நம்ம கொதிக்கிற பாலில் ஊற்ற போகிறோம் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது பாலை சேர்த்து அதில் தான் கரைக்கணும் பால் ஏற்கனவே நல்லா சுண்டிடுச்சு முந்நூறு எம்எல் அளவுக்கு இப்போ அதில் இந்த கரைச்சி வச்சுருக்கிற கருப்பு கவுனி அரிசி மாவை கொட்டி கலக்கிறோம் அப்பப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுக்கணும் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அடி பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு கருப்பு கவுனி அரிசி மாவு நல்லா வேகிற அளவுக்கு நல்லா கலக்கி விட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக வைங்க நல்லா வெந்திருக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கட்டியாயிருக்கு பாருங்க பனங்கற்கண்டு ஏற்கனவே மாவை அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அதை இப்போ இனிப்புக்காக எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்குவோம் நல்லா கரையிட்டோம் பனங்கற்கண்ட நார்மலாக கடையில் வாங்கி அதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தான் அந்த மாதிரி போடுறாங்க இதே மாதிரி நீங்களும் அரைச்சி பவுடராக்கி பயன்படுத்திக்கலாம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னும் திக்காகிடும் அதுக்கப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றிக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெண்ணிலா விதை கடையில் கிடைக்கும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணப்போ எங்களுக்கு கிடைக்கல அதனால் எசன்ஸே வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த விதை கிடச்சிதுன்னா கருப்பு கவுனி அரிசியோடு சேர்த்து அந்த வெண்ணிலா விதையும் போட்டு அரைச்சி அதையே பயன்படுத்திக்கலாம் எசன்ஸ் தேவையில்லை ஓரளவுக்கு நல்லா கட்டி ஆகிடுச்சு இதோட அடுப்பு நிறுத்திட்டு இறக்கி ஆற வச்சிடலாம் நல்லா சுத்தமாக ஆறுற அளவுக்கு அடுப்புலேருந்து இறக்கி வெளியில் வச்சு நல்லா ஆற வச்சுருங்க நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் அதை ஒரு மிக்சி ஜா மிக்சியில் ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சிக்கணும் அரைச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கணும் ஏர்டைட் கண்டெய்னருக்காக ஊற்றிக்கிறோம் ஃப்ரிட்ஜில் ரெண்டு மணி நேரம் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது இதை மறுபடியும் மிக்சியில் போட்டு இன்னொரு தடவை அரைச்சி மறுபடியும் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுக்கணும் நாங்கள் செஞ்சப்போ சாயந்தர நேரத்தில் செஞ்சோம் அப்படின்றதால நைட்டு முழுக்கவே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு காலையில் தான் திரும்ப எடுத்தோம் 
இது ஃப்ரிட்ஜில் அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் தயார் அரைச்சிட்டோம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்ததுக்கு ஐஸ்கிரீம் தயாராகிடுச்சு எடுத்து சாப்பிட்லாம் நான் இதை சாப்பிட்டு பார்த்துருந்தேன் நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்